రామ్ గోపాల్ వర్మ గారు మీ జీవిత లక్ష్యం ఏంటి హా నా జీవిత లక్ష్యం అసలు లక్ష్యం చెప్తే సెన్సార్ వరల్డ్ కట్ చేయొచ్చు వదిలేసి సెకండరీ లక్ష్యం అండ్ థర్డ్ రీ లక్ష్యం గురించి మాట్లాడదాం థర్డ్ రీ ఎందుకంటే ఐ వాంట్ బి రెస్పాన్సిబిలిటీ సెంటిమెంట్స్ ఆఫ్ యువర్స్ ఐ డోంట్ వాంట్ అఫెండ్ ఎస్ సెకండరీ అల్పమైన లక్ష్యాలు ఏమో ఉంటుంటాయి చెప్పండి సి జోక్స్ బాట్ ఐ థింక్ లక్ష్యం అనేది అల్మోస్ట్ ఇట్ బికమ్స్ ద ఫోకల్ పాయింట్ ఆఫ్ లైఫ్ ఇట్ సెల్ఫ్ అంటే ఇప్పుడు క్రిములు బతుకుతాయి పురుగులు బతుకుతాయి జంతువులు అన్ని అన్ని రకాల పక్షులు అన్ని బతకటం ముఖ్యమా ఎందుకు బతకటం అని ముఖ్యమా ఎలా బతకడం ముఖ్యమా అని తెలియదు బతకడం అంబేసి ఇస్ టు బి ఎలా దట్ ఈస్ దెర్ ఇస్ నో థింగ్ ఇన్ దట్ ఇట్ జస్ట్ లైక్ అ లైఫ్ ఫామ్ ఇట్ హ్యాస్ ఎ స్పెసిఫిక్ టైమ్ పీరియడ్ అండ్ డిపెండింగ్ ఆన్ వేరియస్ సర్కమ్స్టాన్సెస్ లివ్ ఆర్ డై ఎలా బతకాలి అనేది ఇట్ ఈస్ అబౌట్ ద వే యువర్ లివింగ్ హౌ యు ఆర్ గోయింగ్ అబౌట్ ఇట్ ఎందుకు బతకడం అనేది లక్ష్యానికి సంబంధించింది నాట్ నెసరీ ఇట్ ఈస్ సోషల్ పర్పస్కి సూట్ అవ్వాలా లేకపోతే ఎవరి కోసం మీకోసం అవ్వచ్చు ఎందుకు అనేది ఇట్ ఈస్ డజన్ నెసెసరీ బార్డర్ టు సొసైటీ పర్స్పెక్ట్లో ఎందుకు ఇండిపెండెన్స్ తేవటానికి గాంధీ గారు బతుకు ఉండాలా లేకపోతే గాంధీ గారు ఇండిపెండెన్స్ చేస్తా అందుకే నేను బతుకుంటా అనేది ఆయన పర్స్పెక్టివ్ అవ్వచ్చు రెండు కామన్ గ్రౌండ్ ఇండిపెండెన్స్ అవ్వచ్చు బట్ నాట్ నెసెసరీ ఫర్ ద సేమ్ పర్పస్ ఓకే లక్ష్యం ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇట్ ఇట్ దట్ ఈస్ వాట్ మీకు ప్రైమరీ ఎనర్జీ ఇచ్చేది లక్ష్యం ఎప్పుడైనా ఎవరికైనా బతకడానికి బతకడానికి నాకు ఈ మధ్య నాకు నా నెవ్యూ మధు గారు మధు అన్నాడు ఏదో మాటల సందర్భంలో అసలు బెడ్ మించి లెగటానికి నాకు లక్ష్యం దొరకట్లేదు అన్నాడు అసలు మీనింగ్ ఏంటి ఏ లెగసీ ఏంటి ఇప్పుడు చేసేది లెగాల్సిన అవసరం ఉందా బయటికి వెళ్ళాలా అని అనిపిస్తుంది అందుకని ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు లుక్ ఫర్ సంథింగ్ ఎందుకు చేయాలి నేను ఇప్పుడు నేను ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలో చదువు చదువుకుంటున్నాను చదువుకున్నప్పుడు నాకు చదువు మీద ఇంట్రెస్ట్ లేదు ఏం చేయాలి అనేది నాకు ఐడియా లేదు అసలు సో ఐ వాజ్ వన్ ఆఫ్ ద లేజెస్ట్ పర్సన్స్ ఆ టైం పీరియడ్లో జస్ట్ ఐ నిద్రపోవడం లేకపోతే సినిమా థియేటర్లు కూర్చోవడం లేకపోతే ఇలాగా అసలు అబ్సల్యూట్లీ నా బాడీ లాంగ్వేజ్ కానీ నాకున్న మెంటల్ ఆర్ ఫిజికల్ వాట్ ఎవర్ ఎనర్జీస్ అన్ని లోలో ఉండి ఏ రోజు అయితే నేను ఒక డిసిషన్ తీసుకున్నాను ఐ వాంట్ టు బీ ఏ డైరెక్టర్ అది లక్ష్యం ఐ వాంట్ వాంట్ టు బీ దట్ ఐ వాంట్ టు గో దేర్ అది గోల్ అనొచ్చు లక్ష్యం అవ్వచ్చు టార్గెట్ అవ్వచ్చు ఏదైనా అవ్వచ్చు ఎప్పుడైతే నా ఫోకస్ దాని మీద షిఫ్ట్ అయిందో ఐ చేంజ్ ఎస్ అ పర్సన్ నేను ఐఎమ్ నో లాంగర్ ద సేమ్ పర్సన్ అండ్ అంత అంత ఐ కుడ్ సీ ఏ ఫిజికల్ మెంటల్ అండ్ ఎమోషనల్ చేంజ్ దాని తర్వాత అప్పుడు నేను వచ్చి కాలేజ్ తర్వాత ఈ మన దాని పేరు ఏంటి కృష్ణాబ్రే హోటల్లో సైడ్ ఇంజనీర్గా జాయిన్ అయ్యి బట్ ఓకే దట్ ఐ మైట్ నాట్ బి ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ ద జాబ్ కానీ నాకు గోల్ ఆల్రెడీ ఉంది కాబట్టి నేను పని చేస్తున్నప్పుడు బల్లీల మధ్యలో కూర్చుని అక్కడ శివ లేకపోతే రాత్రి స్క్రిప్ట్లు లాంటివి రాస్తా బుక్స్ చదువుకుంటా ఈసారి నేను సినిమాలు చూస్తున్నప్పుడు ఆ చూసే విధానం మారిపోయి సినిమాల గురించి తీసే టెక్నిక్ గురించి ఎక్కడన్నా బుక్స్ దొరుకుతాయి అలాంటి మనిషి ఎవరైనా నాకు తగులుతారా అలాంటి వాళ్ళ కోసం చూసి కంటిన్యూస్లీ ఒక స్టెప్ ఫార్వర్డ్ అవుతుంది కంటిన్యూస్లీ ఒక ఇవాళ రెండు నేర్చుకుంటే రేపు మూడు నేర్చుకోవచ్చు ఎల్లుండే నేర్చుకున్నాడు దానికోసం ఎదుగుతూ ఉండొచ్చు ఏదో ఒకటి జర్నీ వస్తుంది జర్నీ ఉంది కంటిన్యూస్గా ఒక మూమెంట్ ఎందుకు ఆల్రెడీ నాకు వెళ్ళాలని తెలుసు అక్కడికి వెళ్ళాలా మీరు రోజుకి ఒకటి గీసారా పదిరు గీసారా మధ్యలో పడ్డారా దులుపుకుని లేగిసారా కాలు ఎరిగిన తర్వాత కాలు ఎరగడానికి మళ్ళీ అవ్వటానికి వెయిట్ చేస్తున్నారా కంటిన్యూస్లీ మూమెంట్ ఉంది ఇన్ సమ్ వే ఆర్ ది అదర్ లక్ష్యం పెట్టుకున్న తర్వాత దాని తర్వాత ఒక స్టేజ్లో ఓకే నేను నేను చెప్తే నేను వెళ్ళి అడిగితే ఎవరు ఎవరు ఆబ్వియస్లీ ఐ నీడ్ మనీ టు సర్వైవ్ నాకు పెళ్ళి అయింది ఐ నీడ్ మనీ ఫర్ మై హౌస్ అది ఉంది కాబట్టి సరిపోయి అప్పుడు వీడియో లైబ్రరీ పెట్టాను సో వీడియో లైబ్రరీలో నేను రోజు ఎయిట్స్ ఒక సెవెన్ థర్టీకి అలా షాప్కి వెళ్ళి ట్వెల్వ్ థర్టీకి ఇంటికి వచ్చాను బట్ ఐ నెవర్ యూస్ టు ఫీల్ టైడ్ ఎందుకంటే ఏం చేస్తున్నా కూడా అది నా ఆబ్జెక్టివ్ నా లక్ష్యానికి ఒక మెట్ అన్నా లేకపోతే ఒక అడుగన్నా ఇంకా దగ్గరగా తెస్తా ఉంది అనే ఒక జోష్ ఉంది కాబట్టి సో ఫైనలీ వన్ డే బికమ్ ఎ డైరెక్టర్ ఫైన్ సో అప్పుడు అదే లేదనుకోండి సపోజ్ అక్కడికి చేరాలి అనే ఒక ఇంటెన్షన్ ఒక మనిషికి లేనప్పుడు ప్రతి క్షణం భారమైపోతుంది అరే అమ్మ ఏంటి ఇప్పుడు అది అక్కడే మీకు బద్ధకం అనేది వస్తుంది ఒక లేజినెస్ లీ ఫీలింగ్లో ఏంటి ఇంకా జీవితం ఏంటి అని ఇలాంటి 
యూ రీచ్ యువర్ టార్గెట్ సి డైరెక్ట్ రాబట్టడానికి లక్ష్యం తర్వాత ఏం సినిమా తీరు నెక్స్ట్ లక్ష్యం ఉంటుంది దాని తర్వాత బాంబేలు హిందీ సినిమా తీరు ఉంటుంది వీటన్నిటి తర్వాత ఇంకోటి సి లక్ష్యం అనేది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒక ఏంటది ఇట్ కెనాట్ హ్యావ్ ఎన్ ఎండ్ మీరు ఎప్పుడైతే మీరు ఒక డెస్టినేషన్ రీచ్ అయ్యారో అది ఎండ్ ఆఫ్ ది వరల్డ్ కాదు కదా ఇప్పుడు ఇప్పుడు నేను డైరెక్ట్ అవుదామని డెసిషన్ తీసుకున్నప్పుడు మధ్యలో కూడా చాలా డెస్టినేషన్స్ ఉంటాయి ఏంటి ఏముంటాయి ఉద్యోగం దొరకాలి నాకు వీడియో లైబ్రరీ పెట్టదా అది ఎలా పెట్టాలా వీడియో లైబ్రరీ పెట్టాలి ఇవన్నీ కూడా దేర్ ఇన్సైడ్ డెస్టినేషన్స్ ఆఫ్ ద మెయిన్ డెస్టినేషన్ ఎందుకంటే ఫైనల్ టార్గెట్ అది ఫైనల్ టార్గెట్ ఎప్పుడు ఆ పర్టికులర్ టైంలో ఎప్పుడైతే శివ అనే సినిమా వచ్చేసిందో మై నెక్స్ట్ టార్గెట్ వాస్ టు డూ ఏ ఫిల్మ్ విత్ శ్రీదేవి అవును అది కూడా అయిపోయింది అది అయిపోయిన తర్వాత హిందీ హిందీ అది అలా కంటిన్యూస్లీ దెర్ విల్ బీ సంథింగ్ ఇన్ 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 ట్రూ త్రూ అవుట్ యువర్ లైఫ్ బికాస్ ద పాసిబిలిటీస్ ఆఫ్ లైఫ్ ఎండ్లెస్ అయినప్పుడు మీ లక్ష్యానికి ఎండ్ అనేది ఉండదు 